Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal zu einem neuen Video, endlich mal wieder bei mir. Ja, war jetzt wieder eine Pause drin, die nicht geplant war. Das liegt diesmal allerdings nicht an der fehlenden Zeit. Ich hatte zwar auch einiges zu tun, aber diesmal lag es daran, dass meine Kamera zurzeit äh, rumspinnt, sage ich mal. Sie mal funktioniert, sie mal nicht. Äh, und deswegen konnte ich hier nichts aufnehmen vernünftig, beziehungsweise es hat immer wieder abgebrochen. Deswegen versuche ich es jetzt, damit es hier mal weitergeht, äh, mit der meiner iPad-Kamera. Äh, und äh, da könnt ihr mir mal reinschreiben, wie das Bild ist. Das müsste auch Full HD sein. Ist aber nicht ganz so stark das Bild wie meine eigentliche Kamera, aber ich hoffe, dass es, dass es okay ist und natürlich wie der Ton ist, das müsst ihr ja selbst entscheiden. Ähm, erste Testaufnahmen äh, sahen so aus, dass der Ton auch geht. Ähm, diesmal äh, kommen wir aber jetzt diesmal zu dem Grund des Videos und zwar habe ich äh, diesmal etwas dabei, abseits von den Superhelden und zwar... Ähm, den ersten Band von äh, Usagi Yojimbo. Äh, bei dem Namen habe ich immer noch so ein bisschen Probleme. Ähm, ja, da geht es um diesen Hasen hier, ein äh, Samurai, der ähm, äh, praktisch so eine Art, äh, wie, wie nennt man das, anthropomorphe Figur oder so. Also korrigiert mich da bitte, wenn ich mich da wieder irre. Ähm, mit dem Wort habe ich auch so meine Probleme. Der Comicladen hat mir das letztens auch, äh, hat mich da auch schon mal korrigiert. Es geht eben um Tiere, die sich wie Menschen äh, benehmen äh, und, und wie Menschen handeln, aber eben äh, praktisch halb Mensch, halb Tier äh, aussehen. Ähm, ja, äh, auf Usagi bin ich äh, das erste Mal vor ein paar Jahren aufmerksam geworden. Da habe ich mal ein US-Heft von dem digital gelesen, äh, habe das dann aber nicht weiterverfolgt, obwohl es mir ganz gut gefallen hat. Und jetzt bin ich dann nochmal durch den äh, Gratis-Comic-Tag, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr war oder 2017, äh, bin ich nochmal äh, auf ihn aufmerksam geworden. Ähm, und zwar die Gratis-Comics-Ausgabe äh, vom äh, Dantes Verlag. Von dem ist auch dieser Band hier. Äh, der Dantes Verlag ist ja, ähm, mit dem hatte ich bisher wirklich nur Berührung über den Gratis-Comic-Tag. Ähm, kann da schon mal sagen, äh, dass die Qualität des Trades äh, derer von äh, zum Beispiel so einem großen Verlag wie Panini in keiner Weise äh, nachsteht. Ähm, wir haben eine sehr schöne Bindung, wir haben ein schönes Papier, das ist ein mattes Papier, was sehr gut passt, weil es sich hier um Schwarz-Weiß-Zeichnungen auch handelt. Sehr gut verarbeitet, auch von den Informationen, die man bekommt, kriegt man hier hinten nochmal ein paar Informationen über den Macher, Stan Sakai, der eben seit 1984 die Figur schreibt und auch zeichnet. Die Figur, wie gesagt, 1984 äh, hat sie sozusagen das Licht der Welt erblickt in so verschiedenen Anthologie-Comics äh, in den USA. Hat dann, äh, ich glaube, bei Mirage Comics Anfang der 90er, so 92, 93 wird das gewesen sein, eine eigene Serie bekommen. Ist dann äh, irgendwann äh, nach Dark Horse Comics gewechselt und da, von denen war auch dieses digitale Heft, äh, was ich gelesen hatte, da sind sie, müssten sie immer noch laufen und sind bei mittlerweile weit über 100 Ausgaben. Ja, worum geht es hier? Das Ganze spielt eben im Japan des frühen, äh, frühen 17. Jahrhunderts, so Ende 16. Jahrhundert, frühes 17. Jahrhundert. Und äh, es geht eben um ihn, der ähm, bei einer berühmten Schlacht seinen Herrn verloren hat, ähm, und wie wir wissen, ist ja ein herrenloser Samurai ein Ronin. Und deswegen heißt das auch der Ronin. Und im Großen und Ganzen geht es in diesem Band darum, wie er jetzt, nachdem er seinen, seinen Herrn verloren hat, wie er sich auf den Weg in sein Heimatdorf macht und in der Zwischenzeit eben verschiedene Abenteuer besteht. Er ähm, verdingt sich ganz gerne als Leibwächter für verschiedene Leute, äh, gegen Geld natürlich, und ähm, hilft diesen dann, beschützt diese. Ähm, ja, der ganze Band enthält äh, mehrere Kurzgeschichten. Ich schaue mal gerade, wie viele es sind. Eins, zwei, drei, sechs, neun, zehn Kurzgeschichten. 
die unterschiedlich lang sind. Also manche ähm, gehen wirklich nur äh, acht, neun Seiten. Wir haben hier aber auch manche, die 20 Seiten stark sind. Ähm, und das gefällt mir schon mal sehr gut, äh, denn äh, dieser Band liest sich... Den kann man sich immer zwischendurch schnappen. Den muss man nicht am Stück lesen. Bei äh, Trades äh, im US-Comic-Bereich ist es ja so oft so, da hast du einen ganzen Arc drin und am Ende einer äh, Story gibt es dann wieder einen Cliffhanger und dann musst du wieder weiterlesen. Sonst, und wenn das dann weglässt, wenn du vielleicht keine Zeit hast, dann bist du irgendwie raus. Auch hier gibt es eben diesen roten Faden, dass ähm, Usagi äh, Richtung äh, Dorf, ähm, Richtung seinem, seinem Dorf, wo er geboren wurde, unterwegs ist. Und ähm, die Geschichten bauen auch so ein bisschen aufeinander auf, sind aber für sich auch wiederum abgeschlossen. Das heißt, man liest hier eine Geschichte und wenn man dann ähm, keine Zeit hat, legt man es wieder weg und ähm, kommt dann wieder ganz gut rein. Also das hat mir sehr gut gefallen. Wie ich euch eben schon gezeigt habe, äh, das schreckt ja manche ab, ist das Ganze in schwarz-weiß gehalten. Was dem Ganzen aber keinen Abbruch tut. Mir gefällt das sehr gut. Ich mag es auch zwischendurch mal Schwarz-Weiß-Zeichnung zu lesen. Weil bei Schwarz-Weiß ist es einfach so, dass du den, den, den Stil des Zeichners in, in seiner ganzen Klarheit bekommst. Klar, durch die Tusche wird, wird, bringt man noch eine gewisse Tiefe rein und auch eine gewisse Veränderung. Ich glaube aber, dass er hier selber tuscht, deswegen ist das, ähm, kriegt man den reinen Stan Sakai. Und bei US-Comics oder anderen Comics ist es ja schon mal so, es ähm, ist mir schon oft aufgefallen, bei Zeichnern, die ich, die ich mag oder die ich nicht mag, manchmal, wenn die anders koloriert sind, dann wirkt das wieder ganz anders. Dann mag ich auf einmal sie lieber oder weniger gern, also... Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung auch schon gemacht habt. Ich habe auch nichts gegen kolorierte Comics. Aber äh, bei Schwarz-Weiß bekommt man so ein bisschen dieses Pure. Ähm, wie gesagt, das Ganze ist äh, seit den 80ern ähm, läuft das Ganze. Die äh, in Deutschland hatte das äh, ja bisher einfach nicht so den... Durchbruch, sage ich mal. Also bei Carlson äh, Comics kamen da mal ein paar Bände, bei äh, Der Dunkle Turm kamen ein paar Bände und seit 2017 versucht jetzt der Dantes Verlag ähm, hier mit Usagi auch so ein bisschen durchzustarten oder den populärer zu machen. Und ähm, also ich kann das nur empfehlen, wer sich so ein bisschen für diese ganzen Japan, Samurai, Ninja, Shogun äh, Sachen interessiert, der wird hier ähm, sehr gut bedient. Wer mal was anderes als Superhelden lesen will, wird hier sehr gut bedient. Ähm, der Comic ist zum Teil durchaus brutal, aber durch das Schwarz-Weiß kann man dem auch jüngeren Publikum geben. Also es gibt zwar so Szenen, wo ich dann sage, ja, wo dann auch mal ein Kopf fliegt, aber es wirkt einfach natürlich nicht so brutal, wie wenn du das Ganze noch koloriert hast. Äh, dann, ähm, aber es, es, es ist durchaus, hat so durchaus seine Momente. Allerdings äh, muss man dazu auch sagen, dass die Brutalität nie äh, irgendwie überstrapaziert wird, sage ich mal. Ähm, das macht schon alles so Sinn, und wenn du mit so einem, mit so einem Samurai-Schwert da eben durch die Gegend fuchtelst, sage ich mal, da kann sowas schon passieren. Also die Gewalt ist nicht um der, um der Gewalt willen hier drin. Ähm, gefällt mir sehr gut. Die Geschichten an sich sind sehr äh, teilweise ähm, lustig, teilweise einfach unterhaltend. Äh, eine gewisse Spannung ist drin. Was mir auch sehr gut gefällt, ist... Ähm, Einfach die Tatsache, dass die Hauptprotagonisten, die auf die man so trifft, alle sich so stark unterscheiden. Da haben wir hier zum Beispiel einen, der äh, äh, wie, wie ein Nilpferd, so ein, so, ein, so ein Kopfgeldjäger, mit dem äh, äh, Usagi dann äh, zu tun bekommt. Und auch die Bösewichter sind immer, unterscheiden sich optisch immer, äh, sage ich mal, äh, von den anderen. Natürlich hat man hier so ein paar Figuren, die sich wiederholen, so ein paar Ninja, die mal vorkommen. Aber sonst hat man eine echt große Vielfalt hier. Und 
man hat dann auch wieder, äh, was mir auch super gefällt, so, so Ideen, wo ich erst denke, das funktioniert doch gar nicht, das wird albern, aber es ist dann irgendwie, es funktioniert dann einfach. Dann hat man hier so, Samu, äh, so Ninja, ich bin mir nicht sicher, ob sie so genannt werden, äh, irgendwie Maulwurf Ninja, die wirklich hier so mit... Äh, sich unter der Erde graben, äh, durchgraben äh, zum, zum Ort, wo sie hinwollen und unter der Erde leben. Äh, eigentlich so eine Idee, wo ich dann, wo ich so im ersten Moment sagen würde, ja, ist doch albern, aber es, es funktioniert. Ähm, und man sieht dann eben auch wieder, dass du dann eben auch diese, von denen es natürlich mehrere gibt, die sich ähnlich sehen, aber dann auch wieder einen ganz neuen Aspekt drin hast, äh, was mir wirklich sehr gut gefällt. Also kann ich äh, durchaus empfehlen, ich habe ja noch äh, den Crossover mit den äh, Teenage Mutant äh, Ninja Turtles, den muss ich noch lesen und ähm, kann mir aber sehr gut vorstellen, da ich den hier, das hier schon gelesen habe, die Turtles natürlich kenne, dass das auch funktionieren kann. Ähm, also ist äh, eine Empfehlung von mir für, für Leute, die einfach mal was anderes als Superhelden lesen wollen, die sich äh, für sowas interessieren ist wirklich ein Blick wert und natürlich, dass ihr keine Angst haben dürft, äh, auch mal einen Schwarz-Weiß-Comic zu lesen. Ne? Wie gesagt, äh, Dantes Verlag, ähm, das sind ja jetzt die ersten Sachen, äh, die ich äh, vom Dantes Verlag habe, äh, macht einen super Eindruck, die Bindung ist, ist top, ähm, äh, wunderbar verarbeitet. Man hat hier hinten noch... Äh, äh, so eine Covergalerie in schwarz-weiß. Äh, wirklich eine gute Sache, kann ich wirklich empfehlen. Ähm, ja, gefällt mir gut. Werde ich äh, jetzt mir noch diesen, äh, dieses Crossover äh, werde ich noch lesen und euch dann auch äh, hoffentlich bald präsentieren. Ja, dann schreibt ihr mir mal rein, wer das kennt. Vielleicht, wer da schon mal was von gehört hat, wer die Gratis-Comic-Ausgabe vielleicht gelesen hat dazu. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie aus dem letzten Jahr oder dem Jahr davor war, wahrscheinlich 2017 sogar. Äh, wer das gelesen hat, ähm, was ihr dazu sagt, ob ihr euch dafür interessiert, ähm, was euer erster Eindruck ist. Und natürlich jetzt hier nochmal zu Bild und Ton was sagen, das würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video sehen werdet. Bis dann. Ciao.